വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് തദ്ദേശ വാട വിഭജന നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ നിയമമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഓർഡിനൻസിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ലെന്നും ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയാൽ സർക്കാർ മറുപടി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതായി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം തന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ലഭിച്ചാലേ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടൂവെന്ന് ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു തദ്ദേശ വാണ്ട വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്ന നടപടികൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വാണ്ട വിഭജന നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ഗവർണർ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച് നിയമമാക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം വാർഡുകളുടെ ക്രമീകരണം മാത്രമാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്തുകളോ അതിർത്തിയോ മാറ്റാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല നിയമവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് തുടർ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ വ്യക്തമാക്കി തടസ്സമാകുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഗവർണർ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇത് ബാലിശമായ വാദങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ യു ഡി എഫ് ഭയപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിമർശിച്ചു ഗവർണർ ഓർഡിനൻസ് തിരിച്ചയക്കാത്തത് നിയമസഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രശ്നമാകില്ലെന്നും ഗവർണറുടെ ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണെന്നും നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലനും പ്രതികരിച്ചു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ താൻ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരം തൃപ്തികരമായാലേ അനുമതി നൽകൂവെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അതേസമയം പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്ക് പിന്നാലെയുള്ള സർക്കാരിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നാണ് വിമർശനം കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം വാർഡ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികളിൽ ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധിയില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഗവൺമെന്റും ഗവർണറും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിലൊന്നും ഒരു വര ഭരണപരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഇല്ല ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണറും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെയുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ ഓർഡിനൻസുകൾ ഗവർണർക്ക് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ചോദിക്കുക ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം എല്ലാ ഗവർണർമാരും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് കളിക്കവിള സ്പെഷ്യൽ എസ് ഐ വിൽസനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളായ അബ്ദുൾ ഷമീമിനെയും തൌഫീഖിനെയും തക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ കളിക്കവിള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതികളെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് തക്കലയിലേക്ക് മാറ്റിയത് പ്രതികളെ കുഴിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ അല്പസമയത്തിനകം ഹാജരാക്കും തക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പ്രതികളെ ഡി ഐ ജി അഭിനവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവൻ ചേരുകയാണ് ജീവൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവിലായി പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെപ്പോഴാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക അല്പസമയത്തിനകം ഇവരെ കൊണ്ടുപോകും എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കുഴിത്തറ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് കന്യാകുമാരി എസ് പി ശ്രീനാഥ് നമ്മളെ ഔദ്യോഗികമായി നേരത്തെ ഇന്നലെയോടുകൂടി അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോഴും അകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് കാരണം ആദ്യം കുളച്ചര എസ് പി ശാസ്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം രാവിലെ ചോദ്യം ചെയ്തു തൊട്ടുപിന്നാലെ എസ് പി ശ്രീനാഥ് എത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നെല്ലൈ ഡി ഐ ജി അഭിനവ് ഇവിടെ സ്ഥലത
ഈ കേസിന്റെ തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ തന്നെ ഉടുപ്പിയിൽ നിന്നും രാവിലെ അഞ്ചരയോട് കൂടിയാണ് അവരെ കളയിക്കാവുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത് രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഇവർ കളയിക്കാവുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വളരെ വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം കുറച്ചുകൂടി സുരക്ഷ കൂടുതലുള്ള തക്കല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇവർ മാറ്റുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇവരുടെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡോക്ടർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി തുടർന്ന് ഇവരുടെ വൈദ്യ പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ച് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഇവരെ കുഴിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ ഹാജരാക്കും എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒപ്പം പ്രതികളെ ഇന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ് കാരണം പൊങ്കൽ അവധി ആയതിനാൽ ചാർജ് ഉള്ള ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുപോവുക അതിനാൽ വാദം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടന്നു വരികയാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഉടുപ്പി കോടതിയിൽ നിന്നും ട്രാൻസിസ്റ്റ് വാറണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഇവരെ ഇപ്പോൾ കുഴിത്തുറ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കാനായി പോകുന്നത് കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണം എങ്കിൽ പോലീസ് അത് പ്രത്യേകമായി പോലീസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആ കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതി അത് അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമം പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ചയോട് കൂടി മാത്രം ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയാൽ മതിയാവും എന്നൊരു ആലോചന പോലീസ് ഭാഗത്തുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്തായിരിക്കും അവർ റിമാൻഡ് അപേക്ഷയിൽ എഴുതുക എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക അല്പസമയങ്ങൾക്കകം ഏതെങ്കിലും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം നമുക്ക് നൽകും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരി ജീവൻ കളിയിക്കാവിളിയിൽ പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ജീവൻ കുമാർ നൽകിയത് വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവെക്കാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടിയെ പിന്തുണച്ച പ്രതിപക്ഷം ഒപ്പിടരുത് ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇടതുപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യം നോക്കി മാത്രം വാർഡ് വിഭജനം നടത്തുന്നു സെൻസസ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഓർഡിനൻസ് എന്നും ചെന്നിത്തല ദില്ലിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ഈ ഓർഡിനൻസ് ഒപ്പിടരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഒരു വാർഡ് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട എന്ത് ആവശ്യപ്പെടും ഇവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ സെൻസസ് നിയമപ്രകാരം സെൻസസ് നടക്കും ഓരോ വർഷം പത്ത് വർഷത്തിൽ വിളിക്കൽ സെൻസസ് നടക്കണം അതിനു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലെ എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസികളും ഫ്രീ ചെയ്യും ആ നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ക്യാബിനറ്റ് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ് കേന്ദ്ര ആക്ടിന് വിരുദ്ധമാണ് ഇത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുമുന്നണിക്ക് സൗകര്യമുള്ളതുപോലെ വാർഡ് വിഭജിക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗവർണർ ഒപ്പിടരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ കത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ശരീരഭാഗങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി മരിച്ചത് മലപ്പുറം സ്വദേശി ഇസ്മായിൽ ഇയാളെ കൊന്നത് അമ്മയെ കൊന്ന വിവരം പുറത്തു പറയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന് എന്നാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു മുക്കം സ്വദേശി ബിർജുവാണ് ഇസ്മായിലിനെ കൊന്നത് രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് പോലീസ് തെളിയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബേപ്പൂർ ചാലിയം ഭാഗത്ത് കടൽത്തീരത്ത് കെട്ടിയിട്ട നിലയിലാണ് ഇടതു കൈപ്പത്തി കാണപ്പെട്ടത് സംഭവത്തിൽ ബേപ്പൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നാലു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചാലിയം കൈതവളപ്പിൽ നേരത്തെ ഇടതുകൈ കാണപ്പെട്ട സ്ഥലത്തിന് സമീപത്ത് വലതുകൈയും കാണപ്പെട്ടു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറം മുക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ തിരുവമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപം റോഡരികിൽ കൈകാലുകളും തലയുമില്ലാത്ത മനുഷ്യ ശരീരം ചാക്കിൽ കണ്ടെത്തി മുക്കം പോലീസ് ഈ രണ്ട് സംഭവത്തിലും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ചാലിയം ലൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപം ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കവർ കണ്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് തലയോട്ടി കാണുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾ വഴി പോലീസിൽ
കേരള പോലീസിൻ്റെ നാലോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അയാളുടെ പേര് ഇസ്മായിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറിങ് ഡേറ്റ കളക്ഷന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിയിൽ എത്തിപ്പെടാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ കേസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു കഴുത്തിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മൂർച്ചയേറിയ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊല നടത്തിയത് മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോ ദിവസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാണ് ഉപേക്ഷിച്ചത് കൈകൾ അഴുകിയിരുന്നെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിൽ നാലു വിരലുകളുടെ അടയാളം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു തലയോട്ടി പരിശോധിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായത്തോടെ രേഖാചിത്രം ഉണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള യുവാവാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് തെളിഞ്ഞു ബിർജു തമിഴ്നാട് നീലഗിരി ജില്ലയിലെ മാങ്ങവയിൽ താമസിക്കുകയാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ച പോലീസ് അവിടെ എത്തി നിരീക്ഷിച്ചു അവിടെ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബിർജു രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്കിലും മുക്കത്ത് വെച്ച് പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പി വി ജോഷില കൈരടി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി തള്ളാൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്തു ദയാഹർജി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി അതേസമയം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടണമെന്ന് മുകേഷ് സിംഗിന്റെ അപേക്ഷ വിചാരണ കോടതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് പരിഗണിക്കും ദയാഹർജി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുത് എന്നാണ് ആവശ്യം അപേക്ഷയിൽ ദില്ലി പോലീസിനും നിർഭയയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മരണവാറന്റിനെതിരെ മുകേഷ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ തള്ളിയിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൻ താഹ എന്നിവരെ കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതികളെ എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുവരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് വി എം സുധീരൻ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കൾ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരണം ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിനെ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള സമീപനം പാർട്ടിയേക്കാളും വലുതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സമീപനം ഒരു കാരണവശാലും ഗുണകരമല്ല ആ ഒരു പിന്നെ അനാരോഗ്യകരമായ സമീപനം ഒരു കാരണവശാലും തുടരാൻ പാടില്ല അതിനൊരു മാറ്റം വന്നു ആദ്യം പാർട്ടി ആദ്യം രാജ്യം പിന്നെ പാർട്ടി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വരും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അമിത രാജ്യത്തേക്കാളും അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്ന തെറ്റായ ഒരു രീതി ഇവിടെ നിലനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ പുനഃസംഘടനയിലെങ്കിലും ആ രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരട്ടെ സർഗാത്മകമായ കഴിവുറ്റ സമർത്ഥമായ ഒരു നേതൃനിര ഈ പുനഃസംഘടനയിലൂടെ യുവാക്കൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അർഹമായ പ്രാതിഹ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ല പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ഹർജികളിൽ തീർപ്പുണ്ടാകും വരെ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു എൻ പി ആർ നടപടികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എൻ ആർ സി രാജ്യവ്യാപകമായി നടപ്പാക്കുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി നഗരസഭയിലെ നാല് സ്ഥിരം സമിതികളിലേക്ക് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും മേയർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സൌമിനി ജെയിനെ മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിലവിലെ സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരെ രാജിവെപ്പിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത് എന്നാൽ മേയർ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയിലായ യു ഡി എഫ് ഭരണപക്ഷത്തിന് സ്ഥിരം സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബലപരീക്ഷണമായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും കോൺഗ്രസ് സംഘം തോറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ജയത്തിൽ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് യു ഡി എഫ് ധനകാര്യം ക്ഷേമം പൊതുമരാമത്ത് നികുതി എന്നീ കമ്മിറ്റികളിലേക്കാണ് മത്സരം ദേവീന്ദർ സിംഗിന്റെ അറസ്റ്റോടെ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിനെതിരെയും ഉയരുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദേവീന്ദർ സിംഗ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് അക്രമികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ അന്വേഷണവും നടന്നിട്ടില്ല കശ്മീർ സന്ദർശിച്ച യു എസ് അംബാസിഡർ അടക്കമുള്ള വിദേശ പ്രതിന
ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിന്റെ ഗാലണ്ടറി അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശനിയാഴ്ച ദില്ലിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായത് പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരു തന്റെ അഭിഭാഷകൻ എഴുതിയ കത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭീകരർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതുവരെ അന്വേഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ കത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണവും നടന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പുൽവാമ പോലുള്ള ഏറെ സെൻസിറ്റീവായ മേഖലയിലും ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിലും ദേവിന്ദർ സിംഗിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം യു എസ് അംബാസിഡർ അടക്കമുള്ള വിദേശ പ്രതിനിധികൾ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ദേവിന്ദർ സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ദില്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേവിന്ദർ സിംഗിനെ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടികൂടുന്നത് ഇതോടെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാകുന്നത് പ്രധാനമായും ഭീകരരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എന്തിനാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു ആയുധങ്ങളും അന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭീകരരെ അനുഗമിച്ചതെന്ന വാദങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിടിയിലായ ഭീകരർ നവീദന്റെ തലയ്ക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഭീകരരെ ദില്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യവും ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം ബി സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യവുമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് വിഷ്ണു തലവൂർ കൈരടി ന്യൂസ് ദില്ലി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള ജാഥകൾക്ക് തുടക്കമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജാഥകളുടെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനവൂർ നാഗപ്പനും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അനിലുമാണ് ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ശനിയാഴ്ച ജാഥകൾ കഴക്കൂട്ടത്തും ആറ്റിങ്ങലും സമാപിക്കും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അനിലുമാണ് നയിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ കാട്ടാക്കടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയായി കേരളത്തിന്റെ തെരുവിൽ കേരളം നാളിതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിക്കുക തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ വെള്ളറടയിൽ സി പി ഐ ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പന്നി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന്റെ ആവേശത്തോടു കൂടി നമുക്കുള്ളിൽ തട്ടി മുന്നോട്ട് പോകാം ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം നാട്ടിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സഖബാനാപൂർ നാഗപ്പൻ നയിക്കുന്ന ജാഥ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ ജാഥ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുവാദത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ ലാൽസ്ലാം സഖാക്കളെ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ ഇന്ന് കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കാരക്കോണം പാറശാല നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരം തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ശനിയാഴ്ച കഴക്കൂട്ടത്ത് സമാപിക്കും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ ആര്യനാട് വിതുര പാലോട് പാങ്ങോട് നെടുമങ്ങാട് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് ശനിയാഴ്ച ആറ്റിങ്ങിലാകും സമാപിക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം യോജിച്ച് സമരം ചെയ്യാത്തത് മഹാകാര്യമെന്ന് പറയുന്ന ചിലർക്ക് മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കൊല്ലത്ത് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം യോജിപ്പാണ് പ്രധാനം മഹാശക്തിയുള്ള സമരത്തിനായി യോജിപ്പ് വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു യോജിച്ചുള്ള സമരം വഴി ഒന്നിച്ചെതിർക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ മഹാശക്തി ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു ചില കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾക്ക് ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായില്ല അവരാണ് എതിർത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക എന്ന് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെതായ ഒരു മഹാശക്തി
Dilin Yamasapa and Pil Vijaykim and the Atmo Shasatilana, Amat Mi Party, Adata Anjavashavum, Vaidulpadula Seven and Saujin Minal Governor, Amat Miraj Sapane Dabakodia, Sanjay Singh Prakabijo. Addisamim Rajta Vidyapia Sarangate, BJ Pitagar Kugana, Dili Ubumukimadri, Mani Sisodim, Vimashiju. Steinar the Pitaka per capita in Pinaliana, Adata Anjavashum, Amat Mitane Adhikar Tilberibana, Amat Mimbi, Sanjay Singh in the Prakabinum. Amat Misarkar, Vaidudi, Vellam, Besiatra, Yellam, Sojinima in Elguno, Arta Anjuvasum, Ido Todimanum, Amat Mude, Rajasapa Nedav Kudia, Sanjay Singh Paranu, Sitting a Melamark, Sit in Alcatadil, Vierna, Aropan Lame, Talikalikundana, Amat Mi, Karinga, there was some drink to one another, Sanjay Singh in a pump, Sit in the Shetik at a sitting Melamaraya, Sukper Dalalum, Surinder Singh in Bartha Samelatil, Sanjay Singh in a pump, Pankar two, Pat Sal, Agle Pat Sal, he. केजरीवाल जी ने भी कहा और हमारी पार्टी भी बार-बार कह रही है 200 यूनिट बिजली फ्री पानी फ्री बस की यात्रा फ्री ये सारी फरिश्ते योजना जय भीम योजना के तहत कोचिंग फ्री आधे समय दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सांसानते विद्यापीठ से रंगते केजरीवाल सरकार एआर मुन्नोट को नुबाई ना अभिप्राय पटो बजटेल विद्यापीठ से रंगते नुला निकीरी पु कोटा नाने श्रमण बनों ये नाल बीजेपी सरकार विद्यापीठ से रंगते तकरकान श्रमिकों के आनंद सिसोदिया चुंटकाटी Tearing it up, Artuba no dore, why did the charge at a come Saujeni Makidum, Vidia Peser and Katakam Natangalum, Yerticatula Prajano Mayana, Ahmad Mi, Munno to Boganada, Kairalinus, Dili Itavella Column palliative within a till ambulance leticha, Kidapuro, Kasha, some Bagarna, Mukimandri, Asram government guest house in the Le Pagal, Munre Kairno, Kidapuro Gia, Karnaga Pali, Vatakunda, La Kutivata, Malay, Vitil, M. Sharafa, Kudumba Sameda Mithida, Narit under Sangadan Parangarinagulum, Mukimandri Pinara, Vijene Vaku, and Nalia Production, Maraner Nana, Sharafa, Madangeta. Tadesha Soyam Parana Vopil, Senior Klakaya Sharafa, Nalu Varsham Mumoda, Abagatil Patana, Katapalaida, Ara to Buda Panjaitel, Joli Jayeve, Duty Gary Vitale Madangumbadi, Scootal Kardiki Arno, Vichere Akadatil, Spinal Kodarno, Sam Sarasi Purna Maim Nastapatu, Arma Sam Vivida Ashupatri Likarno, Rendu Varshangarina, Sam Sarasi Trichikiti Ingilum, Edner Kanaila, Vitamaya Bharia, Mumdasa, Makalaya, Milhan, Lima, Enivaranguna, Kurumbatende, Ega Asra Mairno Sharafa. Asher the name and the Aushu Mayana, Mukemandri, Kana and Etida. If a carriage and Masa are trying to give away to Vindan Karno on the Lagro and Dizer, Adimumbe, Samichun Rikarno, Sahiru to Nila, Iko Kana Samichirno, Naraka, and then the Rasu Rikim Branipo in the Vada Patana in a Kana Lava Surround, Columbus Road, where I am Parayan Pension Oda Pum, then Asher the Niaman Oda the Gano Lavashian and Nikon Dirin. Biridariana Mahan Milha, Tatesha Swam Parana Mandri, Dana Mandri and the work and Nera Tedane, Nivedan and Algirno, CPM Samstana Committee Angam, K. Varadanajana, Mukimandri, my Kurika Cheke, Avasara Murikeda, Ambulance Sil Gustios Mutatecha, Sharafil Nina, Ambulance Sil Kairiana, Mukimandri, Nivedan and Sigirisadu, Nivedan and Vaicha Mukimandri, Avisham, and Ibaba Burman Parigani Kamanum or Punalgi. Kairali News, Kola. Kacha Parmidula work a changa the eye smartphone. Banked a particle polin smartphone lude work in a Satimagam. Samstana Vigalanga Chema Corporation Day, Kacha Padde Lude, Irem smartphone glana Sarkar Lepimakita. Kacha Parmidula work Nalur Suhurta Adana smartphone lude Yadar Timaida. Kacha Padmidim G with the Til Uribada Sambavanagal Chi and Sadikum in the Telichi to Lavarana. Banked a particle polum e smartphone lude Sadikum in Nuladana Idinde Prategada. Some stun a Vigilanga Shema Corporation de Karcha Padadi Lude. Item smartphone will de some stun at the Lavidaran Oath Cardanum. Are you given the Kiki Shailajiana? Nerva Hichada. Pudiloga the teeth in the Sandoshavum, our Namoda Pangovichu. Valar is a Valar Valadi and Sandosha. When you number science, technology, then every value maternal, other than blindness, some of the other Kubioga Pradamai, the technology you see in the Valar is Sandoshun. Well, talking particularly. Miss Paul, plus nine. Particularly, I am. 
പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുവെച്ചാൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെ സാധിക്കും എല്ലാ ജില്ലകളിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിനുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനവും നൽകുന്നുണ്ട് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതോടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശ്രയമില്ലാതെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരിയായിട്ട് മാറും ഒരു സുഹൃത്തിനെയാണ് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു കാഴ്ചയുള്ള ഒരാൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൈയുടെയും ചെവിയുടെയും സഹായത്തോടെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോണുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ അഞ്ചാം പതിപ്പിന് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് തുടക്കമാകും കടപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന നാല് ദിവസത്തെ മേള വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യു എയിലെ പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പ് മന്ത്രി തനി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ സൌദി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും കലാ സാഹിത്യം രാഷ്ട്രീയം സിനിമ ഫിലോസഫി പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഇത്തവണയും കേരളത്തിൽ സജീവ ചർച്ചയാവും അഞ്ചു വേദികളിലായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് സെഷനുകളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ഞൂറോളം അതിഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുക സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമരംഗത്തെ പ്രമുഖർ വേദിയിലെത്തും പരിസ്ഥിതിയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എന്നതാണ് കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഇത്തവണത്തെ ഫോക്കസ് തീം കെ എൽ എഫ് ഡയറക്ടർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ സംവാദങ്ങൾ നടത്താനും വേണ്ടി വന്നാൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ സംഘർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സംഘർഷങ്ങളല്ല ആശയപരമായ സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഒക്കെയുള്ള ഇടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടമായിട്ട് കേരള ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ നിലനിർത്തണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്പെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതിലധികം കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മേളയ്ക്കെത്തും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് തമിഴാണ് അതിഭാഷ കേരള സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഫിക്ഷൻ നോൺ ഫിക്ഷൻ പോപ്പുലർ സയൻസ് യാത്ര എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പുസ്തകത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ഇത്തവണ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കലാകാരന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കുമായി ഒരുക്കുന്ന വാഗമൺ റെസിഡൻസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും മേളയിലുണ്ടാവും ദിവസവും വൈകിട്ട് കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും കോഴിക്കോട് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ജനറൽ കൺവീനർ എ കെ അബ്ദുൾ ഹക്കീം രവി ഡി സി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്ന് ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച യദു കൃഷ്ണന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ ഇത്തവണയും മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ കൊല്ലത്തെ യദുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എല്ലാ കൊല്ലവും സ്വീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ട് നിന്ന യദുവിന്റെ പിതാവ് അയ്യപ്പൻ നായർക്ക് ഇക്കുറി അതിനായില്ല റിപ്പോർട്ട് കാണാം മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ കുറ്റിപ്പുറം എം എൽ എയും കലോത്സവത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാനുമായിരുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടന്നത് കൊല്ലം ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മൈൻഡിയാണ് മത്സരാർത്ഥിയായ യദുകൃഷ്ണൻ വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഭാരതപ്പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങുകയും തന്റെ സഹപാഠിയായ വരുൺ പുഴയിലേക്ക് മുങ്ങിത്താഴുന്നത് കണ്ട് അവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് യദുകൃഷ്ണൻ മരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നു മുതൽ ഓരോ വർഷവും മന്ത്രി യദുവിന്റെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എത്താറുണ്ട് ഇപ്പോഴിത് പന്ത്രണ്ടാം വർഷം യദുകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ കുറ്റിപ്പുറം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം പണിയുകയുണ്ടായി നിളാതീരത്ത് യദുകൃഷ്ണൻ മരണപ്പെട്ട ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഞാൻ എം എൽ എ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ നിളയോരം പാർക്കിൽ യദുകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് കോർണർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെയും മകനെയും മറക്കാത്ത കെ ടി ജലീലിനെയും മറക്കാനാവില്ലെന്ന് യദുവിന്റെ അമ്മ രമ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആശ്വാസവും സ്നേഹവും സാന്ത്വനമായിട്ട് സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു ആശ്വാസം സാറ് മോൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും സാർ വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നാലും ഞങ്ങളോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദിവസം സാറ് മറക്കാറില്ല എവിടെയായാലും സാറ് ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് യദുവിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് യദുവിന്റെ മൃതദേഹം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച സ്ഥലത്ത
ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന സിമെന്റിൽ നിർമ്മിച്ച പൂക്കളും ചെടികളുമാണ് കാണാനെത്തുന്നവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഒറിജിനലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം പാടുപെടും അത്ര കണ്ട് കൃത്യതയോടെയാണ് ചെടികളുടെ നിർമ്മാണം സിമെന്റും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെടിച്ചട്ടിയും ചെടികളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിനോദത്തിന് ആരംഭിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഇവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുകയാണ് രാജാമണി കാറ്റത്താടുന്ന പൂക്കളും ചെടികളും സിമെന്റിൽ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും എന്നത് രാജാമണിക്ക് മാത്രമറിയുന്ന ട്രേഡ് സീക്രട്ട് നല്ല താല്പര്യത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും രാജാമണി പറയുന്നു കമ്പിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടെമ്പർ കമ്പിയാ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചില സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ രഹസ്യമൊന്നും പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റൂല ഇവിടെ വീട്ടിലില്ല അത് ചെടീൻ്റെ അതേ മോഡൽ തന്നെ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ചിത്രങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അല്ലെ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും ചെടികൾ കൂടാതെ മറ്റു ശില്പങ്ങളും രാജാമണി സിമെന്റും കമ്പിയും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പ്രോത്സാഹനമാണ് വിനോദത്തിന് തുടങ്ങിയ നിർമ്മാണം ഉപജീവനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നിലെന്ന് രാജാമണി പറയുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ഉള്ളിയേരി പഞ്ചായത്തിലെ കിടപ്പിലായ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമേകി പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കിയ വിനോദയാത്ര കണയങ്കോട് പുഴയിലൂടെ അൻപത് കിടപ്പ് രോഗികളാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പാട്ടുപാടിയും ചിരിച്ചും കളിച്ചും യാത്ര ചെയ്തത് പാട്ടും കളിയുമായി കണയങ്കോട് പുഴയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലായിരുന്ന ശില്പിക്കും രവിക്കുമെല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം വീട്ടിലെല്ലാവരും വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിന്നിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ പലർക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി കണയങ്കോട് പുഴയിലൂടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലൊരു യാത്ര ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഇവരിൽ പലരും സ്വപ്നം പോലെ അതും യാഥാർത്ഥ്യമായി കനിവോര പദ്ധതിയിലൂടെ ഉള്ളേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കിടപ്പു രോഗികൾക്കായി ഈ യാത്രയൊരുക്കിയത് പഞ്ചായത്ത് യാത്രയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഏറെ സന്തോഷമായി കിടപ്പിലായ അമ്പത് പേരെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാജു ചെറുകാവിലിനും ഏറെ സന്തോഷം ഒരു തരത്തിലും പുറത്തൊന്നും പോവാത്ത ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കാൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒരു പാലിറ്റീവ് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം കൂടിയുണ്ട് ർക്കെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് റേഡിയോയും ബെഡ്ഷീറ്റും സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കിയത് ക്യാമറമാൻ ജിബേഷിനൊപ്പം കണയങ്കോട് പുഴയിൽ നിന്നും പി വി ജോഷില ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം സംഗീതജ്ഞൻ ഇളയരാജയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നത് സന്നിധാനത്തെ വലിയ നടപ്പന്തലിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ തീർത്ഥാടകരെ സാക്ഷി നിർത്തിയായിരുന്നു പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നത് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഇളയരാജയ്ക്ക് ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് ഹരിവരാസന പുരസ്കാര സമർപ്പണത്തിന് ഇളയരാജ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ഗാനമാലപിച്ചും നന്ദി പറഞ്ഞു ും 
ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഹരിവരാസനം പുരസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നാണ് ഹരിവരാസന പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ വാസു ബോർഡംഗങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു കൈർലി ന്യൂസ് സന്നിധാനം തിരുവനന്തപുരം കാലടി ഹൈസ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഹൈടെക് ബഹുനില മന്ദിരം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കുട്ടികളുടെ ഭൌതിക നിലവാരം നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാതെ വികസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൈടെക് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ആരംഭിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആറ് കോടി രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് സ്കൂൾ മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചത് നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി തള്ളാൻ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തോട് ശുപാർശ ചെയ്തു ദയാഹർജി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറി അതേസമയം വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് നീട്ടണമെന്ന മുകേഷ് സിംഗിന്റെ അപേക്ഷ വിചാരണ കോടതി രണ്ടു മണിക്ക് പരിഗണിക്കും ദയാഹർജി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്നാണ് ആവശ്യം അപേക്ഷയിൽ ദില്ലി പോലീസിനും നിർഭയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മരണ വാറന്റിനെതിരെ മുകേഷ് നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ തള്ളിയിരുന്നു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അലൻ താഹ എന്നിവരെ കൊച്ചി എൻ ഐ എ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കേസ് എൻ ഐ എ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രതികളെ എൻ ഐ എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതിനാൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് എൻ ഐ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇരുവരെയും കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ ദില്ലിയിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകളുമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്നതിലും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായും ആരോപണം ശക്തമായി കഴിഞ്ഞു പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി തർക്കങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് ദില്ലിയിൽ നേതാക്കളുടെ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വരുന്നതിനാൽ എം എൽ എമാരെ ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട നാൽപ്പതിനും അമ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം നാൽപ്പത് ശതമാനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവരെ ഭാരവാഹി സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നിർദ്ദേശം വരുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കെ സുധാകരൻ എന്നിവർക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെയും നിലപാട് ഇതുതന്നെ നിലവിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേരാണ് ഇരട്ട പദവി വഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് കെ സുധാകരൻ എന്നിവരെ നിലനിർത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡ് പരിഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ അതൃപ്തിമേ രംഗത്തെത്തി ഹൈക്കമാൻഡ് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ബെന്നി ബെഹനാന് യു ഡി എഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകും ഇതോടെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന തീരുമാനം മാറ്റണമെന്ന് നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പശ്ചാത്തലം മാറ്റി യുവാക്കൾ എന്ന പരിഗണന നൽകണമെന്നും ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നിലവിലെ പട്ടിക അനുസരിച്ച് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന വീണ്ടും ജംബോ പട്ടികയായി മാറും കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി അതേസമയം കെ പി സി സി പുനഃസംഘടന ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് വി എം സുധീരൻ സ്വീകാര്യതയുള്ള നേതാക്കൾ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരണം ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിനെ വിഴുങ്ങുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യം ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള സമീപനം പാർട്ടിയേക്കാളും വലുതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സമീപനം ഒരു കാരണവശാലും ഗുണകരമല്ല ആ ഒരു പിന്നെ അനാരോഗ്യകരമായ സമീപനം ഒരു കാരണവശാലും തുടരാൻ പാടില്ല അതിനൊരു മാറ്റം വന്ന ആദ്യം പാർട്ടി ആദ്യം രാജ്യം പിന്നെ പാർട്ടി പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അമിത രാജ്യത്തേക്കാളും അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയേക്കാളും പ്രാധാന്യം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നൽകുന്ന തെറ്റായ ഒരു രീതി ഇവിടെ നിലനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ പുനഃസംഘടനയിലെങ്കിലും ആ രീതിയിലൊരു മാറ്റം വരട്ടെ സർഗാത്മകമായ
ജനുവരിയിലെ ശൈത്യകാല സെമസ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ നാളെ വരെ നീട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ സമയം ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമയം നീട്ടിയത് പതിനേഴാം തീയതിക്ക് ശേഷവും പിഴയോടുകൂടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താമെന്നും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഇറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ സർവകലാശാല നീട്ടുന്നത് എന്നാൽ വി സി നീക്കം വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബഹിഷ്കരണം തുടരാനാണ് വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തീരുമാനം ദേവീന്ദർ സിംഗിന്റെ അറസ്റ്റോടെ ബി ജെ പിയും സർക്കാരിനെതിരെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിനെതിരെയും ഉയരുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ദേവീന്ദർ സിംഗ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് അക്രമികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങളിൽ ഇതുവരെ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ല കശ്മീർ സന്ദർശിച്ച യു എസ് അംബാസിഡർ അടക്കമുള്ള വിദേശ പ്രതിനിധികളെ അനുഗമിച്ചതും ദേവീന്ദർ തന്നെയാണ് ഇതോടെയാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ബി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നത് ദേവീന്ദർ സിംഗ് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിനെതിരെയും ഉയരുന്നത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ജമ്മു കശ്മീർ സർക്കാരിന്റെ ഗാലണ്ടറി അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശനിയാഴ്ച ദില്ലിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായത് പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട അഫ്സൽ ഗുരു തന്റെ അഭിഭാഷകൻ എഴുതിയ കത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര സിംഗ് ആണ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഭീകരർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ ഇതുവരെ അന്വേഷണമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ കത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരന്വേഷണവും നടന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പുൽവാമ പോലുള്ള ഏറെ സെൻസിറ്റീവായ മേഖലയിലും ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിലും ദേവീന്ദർ സിംഗിനെ നിയമിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം യു എസ് അംബാസിഡർ അടക്കമുള്ള വിദേശ പ്രതിനിധികൾ കശ്മീർ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ആ സംഘത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ദേവീന്ദർ സിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ദില്ലി തിരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദേവീന്ദർ സിംഗിനെ ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടികൂടുന്നത് ഇതോടെ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് ചോദ്യചിഹ്നത്തിലാകുന്നത് പ്രധാനമായും ഭീകരരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എന്തിനാണ് ബി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു ആയുധങ്ങളും അന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭീകരരെ അനുഗമിച്ചതെന്ന വാദങ്ങളും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പിടിയിലായ ഭീകരർ നവീദന്റെ തലയ്ക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഭീകരരെ ദില്ലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യവും ഭീകരവാദ ബന്ധമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം ബി സർക്കാർ സംരക്ഷിച്ചത് എന്തിനെന്ന ചോദ്യവുമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് കൈരടി ന്യൂസ് ദില്ലി ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് എൽ ഡി എഫ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണാർത്ഥമുള്ള ജാഥകൾക്ക് തുടക്കമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ജാഥകളുടെ പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അനിലുമാണ് ജാഥാ ക്യാപ്റ്റന്മാർ ശനിയാഴ്ച ജാഥകൾ കഴക്കൂട്ടത്തും ആറ്റിങ്ങലിലും സമാപിക്കും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഇരുപത്തിയാറിന് എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയുടെ പ്രചരണ ജാഥകൾ ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അനിലുമാണ് നയിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ കാട്ടാക്കടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തിനെതിരായി നടത്തുന്ന നിയമനിർമ്മാണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയായി കേരളത്തിന്റെ തെരുവിൽ കേരളം നാളിതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ പ്രതിരോധം സംഘടിപ്പിക്കുക തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ വെള്ളറടയിൽ സി പി ഐ ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗം പന്നീൻ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തിന് ആവേശത്തോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡല പ്രചരണ ജാഥ ഇന്ന് കടവിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കാരക്കോണം പാറശാല നെയ്യറ്റിങ്കര ബാലരാമപുരം തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി
ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സംഘടനകളും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം യോജിപ്പാണ് പ്രധാനം മഹാശക്തിയുള്ള സമരത്തിനായി യോജിപ്പ് വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു യോജിച്ചുള്ള സമരം വഴി ഒന്നിച്ചെതിർക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ മഹാശക്തി ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു ചില കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾക്ക് ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാനായില്ല അവരാണ് എതിർത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക എന്ന് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെതായ ഒരു മഹാശക്തി ഉണ്ട് ആ ശക്തിയാണ് രാജ്യവും ജനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില കുഞ്ഞു മനസ്സുകൾക്ക് അപ്പോൾ അതുമായിട്ടങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടനെ പ്രഖ്യാപനം യോജിച്ച സമരം പറ്റില്ല ഇവരുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ മറ്റൊരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക അതാണ് പ്രധാനം അത് മനസ്സിലാകാത്തത് കഷ്ടമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം ദില്ലി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി അടുത്ത അഞ്ച് വർഷവും വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് ആം ആദ്മി രാജ്യസഭാ നേതാവ് കൂടിയായ സഞ്ജയ് സിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ബി ജെ പി തകർക്കുകയാണെന്ന് ദില്ലി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും വിമർശിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷവും ആം ആദ്മി തന്നെ അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ആം ആദ്മി എം പി സഞ്ജയ് സിംഗിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആം ആദ്മി സർക്കാർ വൈദ്യുതി വെള്ളം ബസ് യാത്ര എല്ലാം സൌജന്യമായി നൽകുന്നു അടുത്ത അഞ്ചു വർഷവും ഇത് തുടരുമെന്നും ആം ആദ്മിയുടെ രാജ്യസഭാ നേതാവ് കൂടിയായ സഞ്ജയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാർക്ക് സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിക്കൊണ്ടാണ് ആം ആദ്മി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്ത് വന്നത് സഞ്ജയ് സിംഗിനൊപ്പം സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരായ സുഖ്ബീർ ദലാലും സുരേന്ദർ സിംഗും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സഞ്ജയ് സിംഗിനൊപ്പം പങ്കെടുത്തു അതേസമയം ദില്ലി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ ഏറെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ബഡ്ജറ്റിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിനുള്ള നീക്കിയിരിപ്പ് കൂട്ടാനാണ് ശ്രമമെന്നും എന്നാൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സിസോദിയ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തു വന്നതോടെ വൈദ്യുതി ചാർച്ച അടക്കം സൗജന്യമാക്കിയതും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അടക്കം നേട്ടങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രചരണവുമായാണ് ആം ആദ്മി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി കൊല്ലം പാലിയേറ്റീവ് ദിനത്തിൽ ആംബുലൻസിൽ എത്തിച്ച കിടപ്പ് രോഗിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആശ്രമം ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ഇന്നലെ പകൽ മൂന്നരയ്ക്കായിരുന്നു കിടപ്പ് രോഗിയായ കരുനാഗപ്പള്ളി വടക്കുന്തല കുറ്റിവട്ടമല്ലയിൽ വീട്ടിൽ എം ഷറഫ കുടുംബസമേതം എത്തിയത് നേരിട്ട് കണ്ട് സങ്കടം പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ നൽകിയ പ്രതീക്ഷയിൽ മലഞ്ഞിറഞ്ഞാണ് ഷറഫ് മടങ്ങിയത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ സീനിയർ ക്ലർക്കായ ഷറഫ് നാലു വർഷം മുമ്പുണ്ടായ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് കിടപ്പിലായത് ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്യവേ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും വഴി സ്കൂട്ടറിൽ കാറിടിക്കുകയായിരുന്നു വീഴ്ചയുടെ അഘാതത്തിൽ സ്പൈനൽ കോഡ് തകർന്നു സംസാരശേഷി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു ആറുമാസം വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി കടന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സംസാരശേഷി തിരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല വീട്ടമ്മയായ ഭാര്യ മുംതാസ് മക്കളായ മിൽഹാൻ ലീമ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഷറഫ് ആശ്രിത നിയമനം എന്ന ആവശ്യവുമായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തിയത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായിട്ടാണ് തീവ്രമായിട്ട് വീണ്ടും കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അതിനു മുമ്പേ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സാഹചര്യമൊത്ത് വന്നില്ല ഇപ്പോ അങ്ങനെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു നടക്കാതെ വന്നൊരു നിരാശയോട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് കൊല്ലം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വരാൻ പറയുന്നത് പെൻഷനോടൊപ്പം പിന്നെ ആശ്രിതർക്ക് ഒരു നിയമനോട് നൽകണമെന്നുള്ള അപേക്ഷയാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ബിരുദധാരിയാണ് മഹൻ മിൽഹാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി ധനമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വരദരാജനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അവസരമൊരുക്കിയത് ആംബുലൻസിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മുറ്റത്തെത്തിച്ച ഷറഫിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ കയറിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിവേദനം സ്വീകരിച്ചതും നിവേദനം വായിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യം അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കാമെന്നും ഉറപ്പു നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം കാലടി ഹൈസ്കൂൾ അന്താരാഷ്ട്ര